God morgon internet. När vi pratar om AI och artificiell intelligens så handlar det ju oftast om att de ska ta jobben ifrån oss. Idag ska en sak idag handla om ett AI som faktiskt kan ge oss jobb. Och förvisso också förneka oss jobb. Det handlar om rekrytering via artificiell intelligens. Så här, det finns ett företag som heter Eightfold. De har alltså lånat sitt namn ifrån den buddhistiska, ädla, åttafaldiga vägen. Vägen som leder till nirvana och som bland annat handlar om rätt handlingar och, och rätt eh, avsikter. Undrar vad Buddha hade tyckt om att man hade lånat hans fina, åttafaldiga och ädla väg till, eh, till ett rekryteringsföretag som jobbar med AI. Men i alla fall, de, har, de förklarar varför de heter som de heter och det får, man väl, det får man väl uppskatta att de har lite så. Anyway, de här två snubbarna som har startat det här företaget, den ena har bakgrund på Google och IBM, den andra har bakgrund på, på Google och Youtube och Facebooks eh, arbete med Facebooks newsfeed. Två otroligt tunga ingenjörer. Tillsammans så har de 80 patent över 6000 referenser i forskningar i, i, i rapporter och studie- och forskningsarbeten. Så de här det är tunga ingenjörer. Kanske också ett av en av mina så mm, kunde inte åtminstone en av dem varit en, en HR-människa. Anyway, folk tror på de här. De har fått över 24 miljoner i, i investeringar från tunga investerare. Och eh, det de gör är helt enkelt att de helt enkelt ska jag inte säga för det här är fan inte enkelt någonstans. Men det de gör det är att de börjar med egentligen att skapa en karta över ett idealföretag i vilken industri eller bransch eller kategori som helst. Och det gör de genom att de suger in öppna data från Wikipedia och LinkedIn och överallt så samlar de på sig data. Sen tittar de på just ditt företag, du som är kund hos dem, och så tittar de vilken branschkategori är du inom, eh, hur är du bemannad och staffad idag och så lägger man de här två kartorna över varandra och ser var det finns brister. Vilka kompetenser, erfarenheter och kunskaper som saknas i ditt företag. Naturligtvis så får du också själv lov att önska vad du vill anställa för något men, men man kan alltså även automatisera den processen och se vad som behöver anställas. I nästa läge sen så har de då alltså samlat in över, över 100 miljoner profiler där ute på människor som de har bearbetat på olika sätt. Man har bland annat via öppna källor igen försökt följa var och en av de här individerna hur deras resa har sett ut genom företaget och, och, och försöker koppla det till framgångar i företaget och se vad har den här individen verkligen lyckats med att åstadkomma. Och naturligtvis en massa, massa vanlig så här faktisk data också på vad de, vad de, vad de är och sådär. Det som inte finns med det är ålder, kön, etniskt ursprung, funktionsvariationer, allting sånt som normalt kan riskera att ge oss ett bias eller ett jäv i vår rekryteringsprocess. Det plockar man bort och det, det låter ju bra då. Frågan är ju som vanligt då hur... Hur, hur oberoende och, och opartisk algoritmen likförbärskat är. Men det är i alla fall intentionen och tanken. Och... Jag tycker det här är spännande. Och, och enligt deras egna uppgifter och siffror så, så verkar det ju funka ganska bra. De har alltså redan hundra betalande kunder. De har processat över 20 miljoner ansökningar och bearbetat över 20 miljoner ansökningar och börjar ju få lite data här nu och kan se att deras träffprocent, alltså människor som, som faktiskt kommer in och, och får jobb då, det är, de, de har över 700 procent högre träffsäkerhet i den här matchningen och, och jämfört med industrisnittet och i rekryteringsbranschen och hävdar själv att processen har effektiviserats i tid och pengar med över 90 procent. Och det här låter ju grymt. Det jag tror vi behöver fundera över, det är kanske två tankar så här. Den ena det är hur det, hur det rent allmänt känns att, att bli rekryterad av ett AI. Eller dissad av ett AI. Det kanske är så att det känns skönare för då vet man att det är gjort på någon slags faktiska grunder. Istället för att det sitter ett mänskligt bias där i bakgrunden med nepotism och allt vad det nu kan vara. Men ändå att maskinen ska bestämma om jag ska få ett jobb eller inte. Även om slutfasen är manuell sett. Den andra tanken det är att vad händer om AI kommer fram till att nej men på den här positionen ska vi inte ha en människa. Här ska vi ha en maskin. Här ska vi ha ett AI. Så att AI när börjar rekrytera AI. Då börjar det bli riktigt jobbigt kanske. Mm. Fundera över Eightfold. Eh, fundera över din egen syn på det här med att AI börjar bestämma över människor. Och så ses vi imorgon igen.
För det här var en sak idag att producera och ta med i och Kim Jordanberg med benäget bistånd av vännerna på Bredband 2 och internetoperatören som gärna lyssnar när andra snackar och som hjälper till att sprida det här goda ordet. De gillar ju internet precis som du och jag. Det textas och översätts av vännerna på Contenter som är en byrå som jobbar med modern marknadsföring, redaktionella texter på nätet och översättningar. Och de ser till att en sak idag är textat på svenska och engelska fram emot lunch ungefär och det är bara helt magiskt. Nästan lika magiskt som det är Eightfold pysslar med. Rekrytering med AI. Mm, det händer saker. Det händer saker. Vi ses imorgon igen med nya saker som händer. <laughs> en sak idag varje morgon.